హలో గైస్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగిందండి అది కూడా అందిస్తుంది ఒక ప్రైవేట్ స్కాలర్షిప్ వాళ్ళ అనమాట సో ఆ స్కాలర్షిప్ నేమ్ వచ్చేసి పీడబ్ల్యూ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ అనమాట అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి వీళ్ళు స్కాలర్షిప్ అనేది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి హయ్యర్ స్టడీస్ చదువుతూ వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలని ఒక బ్రైట్ మైండ్ స్టూడెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్గా ఫేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అందజేసి వాళ్ళకి కాస్త ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కోసం వీళ్ళు స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఈ స్కాలర్షిప్ సెలెక్ట్ అయిన బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఏ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే గురించి ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ మారుతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్ కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబిలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే డెడ్ లైన్ అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ వచ్చేసి థర్టీ ఎత్ నవంబర్ న టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అప్లికేషన్ అనేది క్లోజ్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఇక ఎలిజిబిలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఫర్ హూ రిసీవ్డ్ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ జేఈ మెయిన్స్ లో కానీ జేఈ అడ్వాన్స్ లో కానీ నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ రాసింటారు కదా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ సో వాళ్ళకి గుడ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అప్లికేషన్స్ మస్ట్ బి గెటింగ్ అడ్మిషన్ అంటే వీళ్ళు బీటెక్ లో కానీ ఎంబీబీఎస్ లో కానీ ఇన్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కానీ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలన్నమాట అది కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉన్న వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకేనా యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది పర్ యానం త్రీ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట ఓకేనా ఈ స్కాలర్షిప్ కి పాన్ ఇండియా వైడ్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ పైన డీటెయిల్స్ మీకు కనుక మ్యాచ్ చేయి అప్లై చేసుకుంటే కనుక మీకు సెలెక్ట్ అయితే వన్ లాక్ రూపీస్ అప్ టు వన్ లాక్ రూపీస్ అమౌంట్ అనేది మీకు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకో నోట్ ఏంటంటే పీడబ్ల్యూ ఫౌండేషన్ లో కానీ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ లో కానీ స్టూడెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ కనుక వర్క్ చేస్తుంటే కనుక ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ నోట్ కనుక చూసుకుంటే సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ ని మీ యొక్క ట్యూషన్ ఫీజెస్ కాలేజ్ ట్యూషన్ ఫీజు కానీ ఏదైనా బుక్స్ కి సంబంధించిన కానీ మీ స్టేషనరీ థింగ్స్ కి సంబంధించిన కానీ అది కూడా స్టడీస్ కి ల్యాప్టాప్స్ వంటి పర్చేస్ చేయడానికి ఈ అమౌంట్ అనేది యుటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇక స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఇస్ ద మాక్సిమం లిమిట్ వి ఆల్ ది యాక్చువల్ అమౌంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది ట్యూషన్ ఫీజ్ హాస్టల్ ఫీజ్ మెస్ ఫీజ్ అండ్ అదర్ అకాడమిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ స్కాలర్స్ అంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది అప్ టు వన్ లాక్ కదా అప్ టు వన్ లాక్ లో మీకు మాక్సిమం వన్ లాక్ ఇస్తారు మీ యొక్క ట్యూషన్ ఫీజు హాస్టల్ ఫీజు మెస్ ఫీజు అండ్ అదర్ అకాడమిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిసిప్ట్స్ అనేది మీరు అప్లోడ్ చేసి ఈ పీడబ్ల్యూ ఫౌండేషన్ ఈ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ దాంట్లో కానీ వాళ్ళు మెయిల్ చేసినప్పుడు కానీ మీకు ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆ రిసిప్ట్స్ అనేది సెండ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద బేస్ అయ్యి మీకు అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఇది వన్ టైమ్ స్కాలర్షిప్ అండి ఒకవేళ మరీ నెక్స్ట్ రినేవల్ చేసుకోవాలా లేదా స్టాప్ అనేది వాళ్ళు మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఓకేనా మెయిల్ చేస్తుంటారు మీకు ఓకే ఇక సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి మెయిల్స్ ఎస్ఎంఎస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా వీటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్ యొక్క రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అప్లోడ్ చేయండి స్టూడెంట్ది అదేవిధంగా కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఫీజు రిసిప్ట్ కానీ అడ్మిషన్ లెటర్ కానీ ఇన్స్టిట్యూ
మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక దీనికి సంబంధించి ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉండి ఇంకా క్లారిఫికేషన్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా వాళ్ళ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారనమాట సో మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి ఈ టైం డ్యూరేషన్ లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది బేస్ అయ్యేది టూ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ లో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి అందులో మెయిన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ యొక్క అప్లికెంట్ యొక్క అకాడమిక్ మెరిట్ లిస్ట్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కీ రోల్ చాలా ప్లే చేస్తాయి అనమాట సో వాటిని పట్టుకుని ఫస్ట్ ఇనిషియలీ ఆ అప్లికేషన్ లో ఎలిజిబిలిటీస్ బట్టి కొన్ని అప్లికేషన్ షార్ట్ లిస్ట్ ఇస్తారు అలా షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన వాటికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటారు అలా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో కొన్ని తీసుకొని వారికి టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారనమాట అది బడ్డీ ఫోర్స్ టీమ్ వాళ్ళు టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది టెలిఫోన్ లోనే వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళు కొంతమంది షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన వాళ్ళని ఫైనల్ లిస్ట్ లో ఈ పిడబ్ల్యూడి ఫౌండేషన్ ఉంది కదా ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తారనమాట సో ఈ విధంగా వాళ్ళని ఫైనల్ లో స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అమౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇఫ్ సెలెక్టెడ్ అండర్ ది స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ హౌ విల్ ఐ రిసీవ్ ది స్కాలర్షిప్ అని అంటే సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్ కి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి అమౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట హౌ ద స్కాలర్షిప్ కెన్ యూటిలైజ్ ది స్కాలర్షిప్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఇది మీ యొక్క స్టడీస్ కి సంబంధించి స్కాలర్షిప్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇక దీనికి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు నా కాల్ మీ ఫోర్ యాప్ లో కనుక కాల్ చేసి మీరు డౌట్స్ అనేది అదేవిధంగా కెరీర్ గైడ్ కి సంబంధించి ఏదైనా మీకు లైక్ నాకు డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు కెరియర్ లో నాకు ఏ కెరియర్ తీసుకోవాలి ఏ పాత్ర లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా కాల్ మీ ఫర్ యాప్ లైక్ కనపడుతుంది కదా సో వాటికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నా ఛానల్ కంటెంట్ మీరు ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే ప్లే లిస్ట్ లో నేను అప్రెంట్షిప్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ స్కాలర్షిప్స్ ఫ్రీ సర్టిఫికేట్ అండ్ వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను అండ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అప్డేట్స్ గురించి కూడా నేను చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాను అనమాట సార్ సో నా ప్లే లిస్ట్ లోని ఛానల్ కంటెంట్ చూసే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి ఫైనలీ ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్